நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கோடைக்காலம் போய்கிட்டுருக்கு கோடை காலத்தில் வந்து ஒரு சில பழங்கள்லாம் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அதில் பலாப்பழமும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் பலாப்பழம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக கோடை காலத்தில் தான் நமக்கு வந்து வளர்ந்து நமக்கு வந்து கனியாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் பலா பழா மரம் அது இதில் நிறையா காய்கள்லாம் இருக்குது சில பேர் வீட்டில் வந்து பழம் மரம் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் காய் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது எப்போ வந்து கா பழமாக மாறும் அப்படிங்கிற ஐடியா இருக்காது ஸோ அந்த ஐடியாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான இந்த பதிவு நம்ம கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு செல்வ அண்ணன் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பலாப்பழ வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு வராங்க அவங்கள்ட்டேருந்தான் நம்ம வந்து நீங்கள் அந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை பார்க்காதவங்க தமிழ் கல்ச்சர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க பதிவு பார்க்கலாம் என் பேர் செல்வம் ஒரு பத்து வருட காலமாக நான் அந்த பலாப்பழம் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கொள்ளையிலையும் மரம் இருக்குது இப்போ இந்த பழம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா எல்லாம் ஒரே டயத்தில் அறுக்க முடியாது முத்த முத்த தான் இந்த பழத்தை வந்து அறுக்கலாம் முத்த முத்த எப்படி அறுக்கிறதுன்னு கேட்டாக்கா அந்த காயை பார்த்து அந்த முள் விரிவுத்தன்மையை பார்த்து தான் அறுக்கலாம் அறுத்து போட்டு ஒரு நல்ல முத்தின காயாக இருந்தாக்கா மூணே நல்லா அது பழமாகிடும் மூணே அந்த முத்தின காயினை எப்படி வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அது வந்து எப்படின்னாக்கா முள்ளோட விரிவுத்தன்மையை பார்த்து தான் முள் வந்து விரிய 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 நடுப்பில் வந்து கேப்பில் வந்து ஒரு பிளாக் கலர் கொடுக்கும் ஓகே அந்த விரிவுத்தன்மைங்கிறத அப்படியே வச்சு காட்டுங்களேன் விரிவுத்தன்மைங்கிறத இந்த அறுக்கு பாருங்கள் இந்த இந்த கோ இந்த இந்த விரிவுத்தன்மையில் இந்த இடையில் இடையில் ஒரு பிளாக்கு கலர் கொடுக்கும் கோடு அது கொடுத்துன்னா நல்ல முத்துன காய் அது இப்போ இங்கே உள்ளதில் வந்து எல்லாம் எந்த காய் வந்து நல்லா முற்றி இருக்குது அப்படின்னு உங்களோட கணிப்பாக இருக்குது இதில் 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 வந்து எந்த காய் முத்துன கணிப்பாக இருக்குன்னா மேலே ஒரு காய் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கிளையில் உட்காந்துருக்குல்ல அந்த காய் வந்து ஒரு முத்துன காய் அதே மாதிரி இந்த காய் வந்து ஒரு முத்துன காய் அந்த காய் அதிலலாம் வந்து அந்த அதாவது வந்து இன்னும் முழுமையாக முற்றலை ஒரு முக்கா திட்டத்தில் முற்றிருக்கு முக்கா திட்டத்தில் முற்றி ஆமாம் இன்னும் எப்படி எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாளில் அறுவ அறுத்துடலாம் மரத்துலேருந்து அறுத்துடலாம் அறுத்துடலாம் மரத்துலேருந்து அறுத்து கீழே போட்டோம்னாக்கா ஒரு மூணு நாள் நாலு நாளில் அது பழமாகிடும் இப்போ என் அண்ணன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொரு பலாப்பழத்துக்கும் வெளியே பார்த்திங்க அப்படின்னா முள் முள்ளாக இருக்கும் அதோட வெளிப்புற தோற்றம் இந்த ஒவ்வொரு முள்ளுக்கும் உள்ள கேப் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா முற்றி இருந்தது அப்படின்னா அந்த கேப் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து அது வந்து நல்லா முற்றி இருக்கா அல்லது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிஞ்சாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை பாருங்கள் இந்த இதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் பிஞ்சாக இருக்குது இதில் வந்து அந்த முள்ளுக்குள்ளே இடைவெளி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் இது பாருங்கள் இது கொஞ்சம் நல்லா முற்றி இருக்குது இதுக்குள்ளே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த முள்ளுக்குள்ளே இடைவெளி பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இது இன்னும் நாள் முத்த முத்த இதுக்குள்ளே இடைவெளி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நல்லா முத்திருச்சு அப்படின்னா இந்த ஒன்று ஒன்றுக்கு வந்து நல்லா கருப்பாக இருக்கும் ஒவ்வொரு கேப்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் நம்ம அண்ணன் உங்கள்கிட்ட சொல்ல வராரு ஆனால் இது எத்தனை வருஷம் பலாப்பழ மரம் இது இது வந்து பலாப்பழ மரம் இந்த மரத்தை பொறுத்தளவு ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் இருக்கும் இருபத்தஞ்சி வருஷம் இருக்கும் ஆமாம் இருபத்தஞ்சி வருஷம் இது எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது வந்து நமக்கு வந்து நமக்கு கொஞ்சம் காய்ப்பு கொடுக்கும் இது காய் கன்று கன்று வச்சுட்டோம்னு சொன்னாக்கா ஒரு நல்ல பராமரிப்பு தன்மை இருந்ததுனாக்கா குறைச்சலாக ஒரு பத்து வருஷத்துலேயே காய் காய்க்கக்கூடிய தன்மைக்கு வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு காய் அஞ்சு காய் காய்க்கும் அப்புறம் நம்மளாம் ஒரு பத்து காய் காய்க்கும் அப்புறம் பயஞ்சு இப்படியே ரைஸ் ஆகும் வருஷத்துக்கு வருஷம் அப்படியே ரைஸ் ஆகும் ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த ஒரு மரத்தில் இருந்து எத்தனை காய் வரையும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அதில் எப்படியா இருந்தாலும் குறைச்சலாக இப்போ இந்த வருஷத்தை பொறுத்தளவு இப்போ ஏற்கனவே வந்து ஏழு காய் எட்டு காய் தான் காய்ச்சிட்டு இருந்தது இப்போ இந்த வருஷம் மட்டும் எப்படியா இருந்தாலும் குறைச்சலாக ஒரு இருபது காய் காய்ச்சிருக்கு இருபது காய் ஆமாம் இந்த இது இதில் நிறையா இன்னும் இன்னும் காய் போயிருமா இல்லை வந்து அவ்வளோதானா இது இதோ சரியாக போச்சு இதோட இந்த அதாவது வந்து இந்த தை மாதத்தில் வந்து மார்கழி தை மாதத்தில் மோசி வச்சு வச்சுதுனாக்கா பிஞ்சு வச்சுதுனாக்கா அதோட சரியாக போச்சு அதுக்கப்புறம் மோசி வைக்காது இருக்கிற காய் மட்டும் தான் முத்தும் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இப்போ ஒரு காய் வந்து இப்போ வெட்டிட்டோம் அப்படின்னா இதனால் வந்து மற்ற காய்க்கு ஏதாவது பாதிப்பு வருமா இந்த இதுலேருந்து அப்படி அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஒரு காயை வெட்டிட்டோம்னா அடுத்த காய் ச
வணக்கம்